एकदम से जन्नत में रहो और वहां से खुश होकर खाओ जहां से दिल जाए है सुश शायद में जो गौर करना है कि अल्लाह ताला ने तुम्हें जन्नत बनाई खुद भी अपने तरफ से आदम और बीवी को जन्नत में रहने की तरजीब दी और है सो शीतमा कह कर है सो शीतमा जहां से दिल जाए यानी जन्नत का जो रकबा है जितना भी है वो लाखों मील है उस सारी जन्नत पर आदम को तसरुफ का हक दिया है सुशी तुम इस जन्नत में रहो और ये पूरी जन्नत तुम्हारे लिए है इसका हर हर गोशा तुम्हारे तसरुफ में है सुशी तुम जहां से दिल चाहे तो मतलब ये है कि जन्नत का ये जो लाखों मील का है ये रकबा तुम्हारे लिए बेस्ट है लेकिन इसमें किसी किस्म की टाइम की हद बन गई इस जन्नत के में एक दरख भी है उसके करीब न जा और अगर तुमने नाफरमानी की और तुम इस दरख्त के करीब चले गए तो फिर तुम अपने ऊपर शुरू करोगे फूल हम रसवाल अब यहाँ दो तीन बातें तेरे बैठ आती है कि खुद ही अल्लाह ने आदम को जन्नत दी खुद ही आदम को जन्नत के रकबे पर तसरुफ का इख्तियार दिया खुद ही जन्नत में दरख्त बनाया और उस दरख्त के करीब जाने को मना भी फरमा दिया साथ साथ ये भी बता दिया कि अगर तुम इस दरख्त के करीब चले गए तो फिर ये नाफरमानी में ये अमल जो है तुम्हारा नाफरमानी में शामिल होगा और फिर तुम जन्नत में नहीं रहे बातें जो मैं आयत इस बार का और जहाँ से दुख चाहे खाओ और लाला ने जब इंसान को जन्नत में दाखिल कर दिया तो जन्नत पर तसरुफ करने का इख्तियार तो आदम को पहला इख्तियार उस वक्त मुंतकिल हुआ जब वो जन्नत में लेकिन साथ साथ अल्लाह तारा ये चाहते हैं कि हमने जो तुम्हें तसरुफ का इख्तियार किया है 
تو صدور میں یہ اختیار اس وقت تک تو درست ہے جب تک کہ تم ہمارے خوب ہو گئے تابع رہو گے اور نافرمانی کے مرتقب نہیں ہوگا اور اگر تم نے نافرمانی کی پھر تم اپنے اوپر ظلم کرو گے اور تمہارا شمار ظالم ہو گیا ہوا یہ کہ وہ آدم سے نافرمانی سرزد ہوئی آدم اس درخت کے قریب چلے گئے اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق ان کا شمار ظالموں میں ہوا اور ظالم لوگ کیونکہ جنت میں نہیں رہ سکتے اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے اتارا یہ درخت کیا ہے جہاں تک نہ پر آدمی شہر ہے جس درخت میں قریب جانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا درخت کیا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں گندم تھا کچھ لوگ کہتے ہیں صاحب وہ درخت جو ہے تیت تھا کچھ انگور کہتے ہیں کچھ کچھ کہتا ہے کچھ کچھ کہتا ہے لیکن جب ہم یہ دیتے ہیں کہ وہی چیزیں جب ہم یہاں استعمال کرتے ہیں تو ہم اپنے اوپر ظلم نہیں کرتے ہیں بلکہ ہمیں ان چیزوں سے زندگی کی ایسی انرجی حاصل ہوتی ہے جس سے ہم اللہ کی خوشنوبی بھی حاصل کرتے ہیں مثلا ایک آدمی اگر روٹی نہ کھائے ظاہر ہے اس کے اندر یہ طاقت ہی نہیں ہوتی وہ نماز پڑھے روزہ رکھے یا کوئی کاربار کرے کاربار کر کے جب کچھ پیسے جمع ہو تو اسے خاص ادا کرے تو اگر گندم یہ طرف ہو تو گندم کھانے کے بعد انسان سے ظلم کے علاوہ کوئی نیکی کبھی سرزت نہیں ہو سکتا اگر یہ سیب ہوتا تو سیب کا بھی یہ ہے کہ سیب جب ہم کھاتے ہیں تو اس کے ہمیں انرجی حاصل ہوتی ہے آئرن حاصل ہوتا ہے تو اگر سیب کھانا ظلم ہوتا تو دنیا میں جو انسان یہ سیب کھاتا وہ ظالم ہوتا اور اس سے ظلم و تعدی کے خلاف کوئی عمل سرزد ہی نہیں ہوتا اور ثابت ہوا کہ یہ جو کتابوں میں ہمیں لکھا ہوا ملتا ہے گندم سے بنگور وغیرہ وغیرہ ان چیزوں میں سے اس درخت کا کوئی تعلق نہیں وہ کچھ اور ہی چیز ہے کہ جس کے قریب جانے سے آدمی ظالم بن جاتا ہے اور ایسا ظالم بن جاتا ہے کہ جنگل دوسرے رکھ کر میں نے اس سلسلے میں پرشد قریب حضور خلندر بابا رحمت اللہ علیہ سے ایک دفعہ سوال کیا کہ صاحب یہ یہ درب کیا ہے تو انہوں نے فرمایا کیا ہے تم دیکھنا چاہتے ہو میں ارسیاں کے حضور دیکھنا بھی چاہتا ہوں سمجھ جاتا بات ختم ہو گیا اسی روز یا چند روز کی بات بات بہت پرانی یاد نہیں رہا تو میں نے جنت کی حضور کے تصروف سے حضور کی توجہ سے آپ نے پیر ہوشی کے حمد سے جنت کی سہر چونکہ میرے ذہن میں یہ درخ اٹک گیا تھا اور کسی بھی طرح یہ بات اقل و فہم قبول نہیں کرتی تھی کہ وہ درخ گندم ہے یا سیب ہے اگر وہ درخ گندم ہوتا ہے سیب ہوتا تو انہوں انسانی میں کبھی کوئی پیغمبر پیدا نہ ہوتا اس لیے کہ پیغمبروں کا ظلم سے کوئی تعلق ہی نہیں اگر وہ درخت گندم ہوتا ہے سیب ہوتا تو نو انسانی میں اولیاء اللہ کبھی نہ ہوتا انبیاء کی بلاست ختم ہوتا ہے تو بات سمجھ میں نہیں آئی تھی گندم کیسے ہوتا ہے 
قصہ مختصر یہ کہ جنت کی سیر کی دوران جو انکشافات ہوئے پہلا انکشاف تو یہ ہوا کہ جنت ہے اس کی حیثیت علم کے علاوہ کچھ مثلا جنت اس وقت جنت ہے جب جنت کا علم ہمیں پیغمبروں کے ذریعے منتقل کر دے گا اگر پیغمبران علیہ السلام آسمانی صحائف میں جنت کا تذکرہ نہ کرتے جنت کا وجود ہی دینے بیٹھتے کیونکہ انہوں نے جنت کا تذکرہ کیا اور وہ جنت کا تذکرہ ہمارے لیے علم بن گیا اس لیے جنت کیونکہ انہوں نے دوزخ کا تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان کی سے جنت کا دوزخ کا تذکرہ کرایا اگر قرآن پاک میں اور تمام آسمانی شریفوں میں جنت اور دوزخ کا تذکرہ نہ کیا جاتا تو جنت اور دوزخ کا جو تصور ہے وہ ہی نہیں ہوگا تو اب جنت کی جو حیثیت ہے وہ علمی ہوئی میں نے غور کیا کہ جنت کا جب تذکرہ آتا ہے تو ان چیزوں کا زیادہ ذکر ہے کہ جو عرب میں نہیں ہوتی ریگستان میں جو چیزیں نہیں ہوتی ان کا ذکر زیادہ ہے جنت میں محسن شہد ہوگا اب ریگستان میں شہد کہاں رکھا بھائی میٹھے پانی کے چشمے ہوں گے وہاں صورت حال یہ ہے کہ پانی کی اتنی تکلیف ہے چودہ سو سال پہلے کہ وہ ایک گلاس پانی پر دوسرے کا قتل کر دیا تم تم جنت میں انگور ہوں گے ریگستان میں انگور کا کہاں تو سمور ہے زیتون ہوگا وہ زیتون میں شبوتی وہاں گھی کی جگہ استعمال ہوتا ہے تو وہاں عرب کی سرزمین پر کہیں زیتون کا بھی تصور ابھی تک نہیں امرتا چوتھ رستان کے بعد اب انہوں نے کچھ کوشش کی ہے در خورت لگائے انجیر ہوں گے عرب میں کچھ عورتوں کو زیادہ ہی پسند کیا جاتا تھا پورے ہوں گے اچھا چونکہ وہاں کنیزوں کا اور باندیوں کا بہت زیادہ رواج تھا تو خواتین بھی غلام رکھتی تھی اللہ میں نے کہا غلمان ہوں یعنی آپ جتنے بھی اس وقت بات بندی ہو جائے گی تو جنت کے تذکرے میں زیادہ تر ان اشیاء کا تذکرہ ہے جو اشیاء عرب کی تذکرے پر پیدا نہیں ہو سکتی مکہ کی تذکرے دودھ ہوگا دودھ کی نہرے ہوں گے وہاں اونٹ کے علاوہ بکری کے علاوہ کچھ تھائیں تو بہنی ساتھ یہ کیا بات ہے یہ جنت پہ ساری چیزیں ہوئی کیوں ہیں جو عرب میں نہیں ہوتی تو سہنے یہ بات ہے کہ میری اگر یہ قرآن پاک نازل ہوتا فلسطین کی سرزمین پر تو وہاں اگر اس کا تذکرہ ہوتا ہے کہ انگور ہوں گے اور انجیر ہوں گے اور زیتون ہوں گے تو وہ لوگ کسی تو ہماری زمین پر بھی ہوتی ہیں سب کسی جنب کی کیا خصوصیت ہے یہ بات بھی میں نے اپنی کی روشی سے آج کی لی یہ جنب کا جو تذکرہ ہے یہ تو سب چیزیں وہ ہیں جو عرب میں نہیں ہیں اس کا مختصر یہ ہے کہ جنت کی سوئر کے بہت دوران جب میں اپنے مشہد کریم کی نسبت سے حمد سے اس طرح سے قریب گیا وہاں ایک طرح سے شروع آخر ایک طرح بہت بڑا طرح سے اور اس طرح کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ رنگ بدلتا ہے 
आप लोग जरा मेरी बात सुनने के साथ साथ तस्वुरात की तौर पर जरा जन्नत का भी तस्वुर करे इंशाला उसके खाका उड़े रहा जन्नत है बाग है बहुत खूबसूरत बाग है रविश है सलीके की खूबसूरत फूल है नहरे हैं दूध की नहरे हैं शहद की नहरें परिंदे हैं बड़ा खूबसूरत खूबसूरत परिंदे बहुत खूबसूरत दरख्त है ऐसे खूबसूरत दरख्त क्या आपने देखा मैंने जैसे सांप की छतरी होती है जिसे मशरूम भी कहते हैं सारे ही दरख्त ऐसे बिल्कुल गोल मालूम है इसी ने प्रकार से छतरिया बना दी ये नहीं है कि अब शाखुदन को जा रही है शाखुदन सीधा तना और उसके ऊपर सांप की छतरी की तरह दरख्त पूरा दरख्त और कसम कसम के उसमें फल लगे हुए तो उन दरख्तों के बीच में बहुत बड़ा दरख्त और वो दरख्त जो है रंग बदलता है मसलन अभी आप देख रहे हैं कि वो दरख्त के जो पत्ते हैं वो सब हैं अभी आपकी पलक भी नहीं जबकि वो दरख्त के सारे पत्ते जो है नीली रोशनी के बन गए फिर जरा सी देर आप रुके मालूम हुआ वो दरख्त सुर्ख बन गया फिर और आपने देखा तो मालूम हुआ वो तो बिल्कुल पीला हो गया तो मकसद ये कि वो दरख्त रंग बदलता तो जब आदम ने और हवा ने उस दरख्त को देखा तो उन्होंने कहा कि ये दरख्त जो है ये नीले रंग का तो अभी उन्होंने देखा नीला रंग है तो जरा सी देर में वो दर्द होगा तो नहीं दर्द रंग अभी वो ये जर्द कर कहा तो अगर नहीं है तो सब रंग का वो इतने ज्यादा रंग उसने सेकेंडों में दरख्त में तब्दील कर लिए कि उनके जहन में एक शक पैदा हो गया कि रंग जर्द है या सुर्ख है या नीला है यानी उनका जो यकीन था वो यकीन रंगों में बिखर कर चुक जब वो यकीन रंगों में बिखर कर टूट गया तो अल्लाह ताला ने जो जन्नत का पैटर्न बनाया है यकीन के ऊपर जन्नत ने आदम को रद्द कर दिया कि यहाँ बेयकीन लोग नहीं है इसलिए कि जहाँ यकीन नहीं होगा वहाँ लाजमन वसवसा पैदा होगा वहाँ लाजमन शक पैदा होगा और जहाँ शक पैदा हो जाएगा जहाँ वसवसा पैदा हो जाएगा वहाँ रबूबियत नाराज हो जाता इसलिए कि अल्लाह की जात में शक नहीं अल्लाह यकीन है ऐसा यकीन जब कुल कहा तो सारी कायनात बन गई अगर अल्लाह के जहर में शक होता तो कुल के बाद कायनात तो वजूद नहीं अल्लाह के जहर में पूरी कायनात मौजूद है और ऐसी कायनात मौजूद है तो इतना बड़ा कायनाती प्रोग्राम अब जमीन ही आप देख रहे हैं छोटा सा तैयार है जमीन के बारे में कर्मे बाबा फरमाते कि ये कायनात में सबसे छोटा और सबसे पसमानदा सितारा है और इस किस्म के सितारे जैसे जमीन है इस किस्म के प्लेनेट अरबों खरबों संखो नहीं आपकी जो शुमारियात है उससे हजारों लाखों गुना ज्यादा दुनिया मौजूद है 
اتنا بڑا پروگرام اللہ تعالیٰ کے ذہن میں اور یقین کا یہ عالم ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے ذہن کو حرکت دی اور کہا کن تو پورا یقین وہ کائنات کی شکل میں چلے گا تو یہ ساری کائنات یقین کا سمبل ہے اس کائنات نے کہیں شک اور شبے کی گنجائش نہیں تو جب آزم اس درخت کے قریب گئے اور اس رنگ رنگ درخت کو دیکھا اور اس کے اوپر غور کیا اور غور کرنے کے بعد ان کے اندر شک پیدا ہو گیا ابھی کہتے ہیں سرخ ہے کبھی کہتے ہیں نیلا ہے کبھی کہتے ہیں سرخ ہے تو جنت کو ان سے کہا کہ صاحب اب آپ یہاں سے تشریف کے جائے اب آپ جانے ہیں اس کے مصد یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم کو جنت میں رکھا اور جنت کو جب آدم کی تحویل میں دیا تو ساتھ ساتھ یہ بتا دیا تھا کہ اگر تمہارے دماغ میں شک پیدا ہو گیا تو پھر تم جنت سے نکال دیے جاؤ گے اور تم اپنے اوپر دیو گے اور ثابت ہوا جس بندے کے ذہن میں شک ہے وہ ظالم ہے اور جس بندے کے دل میں ذہن میں یقین ہے وہ اللہ کا محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ موضوع آپ نے سنا ہوگا چاند کا موضوع یقین کا یہ عالم ہے کہ چاند کی طرف اشارہ کرتے ہیں چاند کے دو ٹکڑے ہوئے کتنا بڑا یقین کہ چاند کی طرف اشارہ کرتے ہیں چاند کے دو ٹکڑے چاند کے دو ٹکڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے نہیں ہوئے چاند کے دو ٹکڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس یقین سے ہوئے جو یقین ان کے ذہن میں اللہ نے منتقل کر دیا بحثیت اپنے محبوب کی تو اس آیت مبارکہ میں حضور قرآن بابا ہو جائے رحمت اللہ علیہ کے ارشاد کے مطابق وہ درخت جو ہے وہ اصل میں شک ہے بے یقینی ہے اور آپ جانتے ہیں دیکھتے ہیں کہ جب کسی آدمی کے اندر ایک دفعہ کسی آدمی کے بارے میں شک پیدا ہو جاتا ہے اور پھر وہ درخت کی طرف پھیلتا مرد سے وہ آپ کے بارے میں وہ بات سوچ رہا ہو یا نہ سوچ رہا ہو آپ وسوسی کی بنیاد ہو ہو اس نے ایسا کیا ہو مجھے نقصال ہوا اس نے ایسا کیا ہو آج کے دور میں آپ بے یقینی اور شک کا یہ عالم ہے ہمارے پاس جتنے بھی لوگ آتے ہیں میرے خیال ہے اس میں ستر فی صدی لوگ ایسے ہوتے ہیں جادو کر دیں جی جادو کر دیں جی جادو کر دیں اس نے جادو کر دیا جی ساس نے بہو کے اوپر جادو کر دیا بہو نے ساس کے اوپر جادو کر دیا ماں نے بیٹی کے اوپر جادو کر دیا بیٹی نے ماں کے اوپر جادو کر دیا بے یقینی کا عالم دے گیا اب ان سے ہر چند کہیں کہ بھائی ایک ساتھ بہو کے اوپر اگر جادو کر دے گی تو اس کے پوتے بھی تو متاثر ہوں گے نباسے بھی تو متاثر ہوں گے بات یہ کہ یقین نہیں رہا یقین چھوٹ گیا آج کے دور میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہی فرق تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگ نور نبوت اتنا زیادہ اپنے اندر سمیٹ لیتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یقین ان کے اندر متقل میراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ابو جہل نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا راستے میں وہ بھی بھی گئے کہ میں کچھ سنا بھی وہ تمہارے محمد اب پہلے تو 
दीवाने की बातें करते थे और तुम बहुत ही ज्यादा दीवाने हो गए पहले वहाँ गया था आसमान में और अल्लाह ताला से मुलाकात करके आए तो और बिस्तर भी गर्म रहा और कुंडी भी हिलती रही चले भी गए आ भी गए कि ये तुमसे किसने कहा तो जगह मैं खुद मोहम्मद से सुन के आया हूँ तो फरमाया सब तक का यार यकीन का ये आरम है दुश्मन की बात एक बात सुनकर पता चला कि इसने मोहम्मद से सुना है तो इसकी तहकीक की जरूरत पेश नहीं आई कि ये झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है चूंकि मोहम्मद का नाम आ गया इसलिए सद तैयार और आज के दौर में यकीन का कहीं पता ही नहीं चलता यकीन है तो इस आयत से मुबारक में अल्लाह ताला ने इस बात की वजाहत फरमाई है 